Коммунальная война продолжается на острове Ягры в Северодвинске. В январе мы рассказывали вам о создании в городе Корабелов первой в регионе народной управляющей компании «Лада». Активисты взяли под контроль несколько многоквартирных домов. И в доме по адресу Дзержинского, 11, до сих пор не могут нормально приступить к работе. Почему, узнала Ксения Юдина. Вы считаете себя начальником, так выйдите к людям-то, что спрятались-то? Вы сначала кричали, мы не начальники, вы не не считаются с жильцами дома по адресу Дзержинского, 11, представители управляющей компании «Ягры». Дом уже с февраля обслуживается компанией «Лада». Однако документы на здание до сих пор не переданы. Работой старой управляйки жильцы недовольны. Проблем столько, что еще разбирать и разбирать. Старая компания ничего не делала, был бардак и деньги ложила в карман, а новая много чего сделала. Сделали более менее косметический ремонт. 6400, это было 5 лет назад. Представляете, только за один Свет. Я приходила в дом управления, говорю, я вся в долгах, у меня, получа... у меня долги как снежный ком, 6400 только свет, не считая того, что 72 рубля. Мне сказали, мы тоже платим, только они забыли, что они 800 рублей со всей квартиры платят, а я с человека платила. Выбитые стекла и двери, отсутствие освещения. Вот в таком состоянии многоквартирный дом приняла компания «Лада» от прежней под названием «Ягры». Но все грехи прежней придется исправлять новые управляющие компании. На данный момент, конечно, получается, что нам нужно выполнять предписание администрации. А администрация сюда пришла по жалобе нескольких человек, которые оказались работниками субподрядной организации СМУПа ЖК Ягры. На устранение всех выявленных нарушений Ладе дали три месяца. Повторная комиссия 1 сентября. Если недоделки останутся, управляющие компании выпишут внушительный штраф. В свою очередь, руководитель Лады намерен подать суд на представителей компании Ягры за неисполнение своих обязанностей. Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, Регион 29.